天价礼包两百万一抽，听说现在金甲的爆率是二分之一。那你们猜我这五千万到底能抽出几十件金甲呢？我的赛季初，你们赛季末，欢迎收看奔将的败家时刻。先说好啊，不是我非要炫存款，而是我这小号的脑袋呀，真的用不完。这金标呢也算得上是天价，极品将军礼包一百六十万一等，防具要两百万，官方呢本来可以直接抢先的，还非要送你点垃圾。<笑>我的目标是这赛季攒一仓库的金色传说，今天啊先热热手，说起金装，不过还有人没有吧？<笑>虽然看起来稀有啊，但大家可别以为啊金装都一样，不同瓷条的金装的性价比可谓是天壤之别。灰色属性的作用呢基本不大，尤其是组装材料最为鸡肋。我最看好的是铸铅材料和防爆材料。如果这两个磁条能能同时出现的话，那我觉得花一千万买呢也值了。可惜我玩了几天啊，遇到最好的一件是独眼六甲，上面有个铸铅和耐火材料。如果大家有什么极品金装啊，可以分享在评论区哦，好让我啊也过过眼瘾。回到正题啊，这极品富婆礼包两百万一次，抽到金装的概率呢看似是二分之一，但事实真是如此吗？今天笨酱就来帮大家先踩踩坑，试试爆率。先来一发单抽，啊，一发入魂，看看属性如何呢？组组装材料，那这波呢？虽然看似欧气满满，但实则血亏。降低修理费用有什么用？我是那种修不起甲的人吗？所以这金装啊，在我看来和普六没什么区别。再来，刚六头，血亏一百万。独眼甲也是。哎，金刚头加厚材料，这个可以。本来啊，钢铁头的穿透防护就高，来个加厚材料就是刚上加钢，不错，继续。来波三连，两包一甲，有点亏呀、啊。哦，不丢，两磁条的背包，这是多少朴仔们的梦中情报啊！加密箱容量加二十，背包加四十，那岂不是辐射板就可以装加密箱了？这算不算相当于暗区的六个保险了？嗯，真香。接着开。<笑>本来吧，我以为这爆率还挺高，又出了件最差金甲，但万万没想到，这竟然是我用全部的欧气换来的。独眼头，普通包，钢铁甲。波兰三件套，这波啊才第七发就出了个金包，属性还一般，只有个加密隔层。大家要知道啊，这礼包，但凡是没抽中好磁条金装啊，那全是在亏钱，少则一百万，多则一百五十万。所以我说这玩意儿专坑有钱人没毛病吧？操！哎，不行不行，这样下去啊，就算是富婆也遭不住，得搞点玄学，去贿赂一下年老人看看。来来来，卡掉姐姐，你的鞋子，还有薇拉你呢，这人情啊，咱已经送了，事故嘛，懂得都懂。OK， 五千大洋抽到了六件金装。说二分之一爆率的，你出来，我给你加个红 buff。所以我劝广大普通玩家就不要来轻易尝试这个礼包了，真不如靠 boss 打来划算。不过大家要是还想看我十年十年的抽啊，一次炫了几个亿的话，记得三连支持一下哦。下次说不定就安排了，拜拜。